en Champagne-Ardenne, près de Reims. Une autre famille extraordinaire est installée dans cette maison de 112 mètres carrés à Léfincourt. Clémence, 33 ans, est mère au foyer. Son mari Benoît, 36 ans, est maçon. Ils ont trois enfants. Margot, 2 ans. Valentin, 11 ans. Ma famille est unique parce qu'on arrive à s'en sortir, quoi qu'il arrive. Et Thibaut, 9 ans. Le mot-clé dans la famille, c'est euh, économique. Sans oublier Chiara, un chaton de 3 mois. Le couple s'est rencontré il y a 15 ans et Benoît a tout de suite vu en Clémence la femme de sa vie. Tu m'as dit que tu voulais 12 enfants. Ah oui. C'est Vérédic qui voulait 12 enfants. <rire> non, pour l'instant, on n'est qu'à 3, donc... Euh... Ouais, bah, ça sera déjà bien. <rire> Ensemble, ils ont dirigé une boulangerie pendant 7 ans à Vouziers, à 12 km. Une formidable aventure à deux. Du boulot acharné tous les jours. Et puis c'était pas mal, franchement. Hein, au début, on a bien... Au début, c'était bien. Ouais, ouais. Mais il y a deux ans, tout bascule. L'ouverture de deux supermarchés dans la commune précipite leur faillite. Et ils doivent fermer la boulangerie. Quand on a arrêté la boulangerie, c'était vraiment le truc. Mais ah non, mais quand on a quoi. quand on a arrêté la boulangerie, il y a tous les projets qui sont stoppés. Même le projet de manger, il était ouais, stoppé. Déjà, donc euh... ouais, c'était déjà très 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 dur. Il faut vraiment être tenace, euh, rien lâcher. Puis il faut avoir la tête sur les épaules aussi parce que ouais, euh, voilà. bah, on n'est pas tout seul. On avait trois enfants derrière quoi. Depuis, Clémence et Benoît sont passés maîtres dans l'art de dépenser le minimum. Ils gèrent leur budget à l'euro près. Et ça commence tôt le matin quand Benoît part travailler. Bon bah chérie. Bon bah allez, bonne journée. À ce soir, bah oui. ton téléphone il est là, fais attention. Oui. Qui tombe pas. Allez. Bon courage et puis euh, ce soir. Pour parcourir les 38 km qui le séparent de son travail, Benoît fait désormais du covoiturage. Ça Salut va Christophe, comment vas-tu Bien dormi Ouais, ça va, cool. Bon bah c'est parti alors. Allez. Avec son collègue Christopher, il partage les frais de carburant mensuels, 240 euros. Moi, je trouve que c'est pas mal. Hein. Le covoiturage, c'est vraiment quelque chose où, si tout le monde peut faire ça, c'est... Bon, déjà, au niveau euh, écologie, je pense que c'est pas trop mal. Et puis, au niveau financier, pour moi, euh, et puis pour Christopher, c'est le top. Hein. Benoît a dû changer de métier. Ouais. Bonjour, chef. Ça va, ça va Le boulanger compte. est devenu maçon. Il gagne 1600 euros net par mois. Il a fallu que je trouve un boulot et puis euh, bah, j'ai trouvé ça avec essayé puis ça me plaît donc euh, c'est cool quoi. C'est sûr que ça change des éclairs des religieuses. Pendant ce temps à la maison, Clémence qui est en congé parental commence son marathon quotidien. Regarde comment il fait beau dehors. On va aller faire les chambres. Tu as besoin d'une houbelle housse de couette Valentin depuis qu'ils ont quitté la boulangerie il y a deux ans, Clémence et Benoît ont emménagé dans cette Hop. grande maison à la campagne. Normalement, tout le monde a sa propre chambre, mais Margot euh, a squatté la nôtre, en fait. Mais tout le monde a sa chambre. Une maison qui loue 650 ah, euros par mois. Oui, c'est un budget, mais c'est quand même le prix de la tranquillité aussi, parce que le, bah, le confort de vivre, c'est super important pour nous. Puis on peut aller dehors, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour être dehors, donc euh, voilà. Outre la location de la maison, ils doivent aussi rembourser les dettes de la boulangerie. 500 euros par mois. Et ce n'est pas facile quand on touche 2800 euros par mois, allocation familiale comprise. Alors Clémence traque le superflu. Et pour tenir le coup, elle s'est transformée en spécialiste du fait maison. Pas de meubles, pas de gadgets, c'est un choix économique, oui. Par contre, la déco, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps... Euh... Euh, puis moi il y a de déco, moi il y a de meubles et moi il y a de ménage à faire aussi. Le maître mot de la maison c'est faire avec ce qu'on a et avec le temps qu'on a aussi. Oui je, je jette par dessus euh, les escaliers les amis, ils sont arrivés directement en bas. Pour ne pas dépasser son budget, Clémence a fait quelques transformations. Dans le jardin, la niche du chien est devenue un poulailler. Depuis un an et demi, ces deux poules lui assurent des œufs frais tous les jours et des dépenses en moins. Vas-y, tu prends l'œuf Hop Super 
La poule à l'unité, on l'a payé 13,50 euros. Euh, c'est une variété de, de poule pondeuse. C'est vraiment cool d'avoir des œufs euh, tous les jours, c'est une satisfaction. Au bout de quelques semaines, c'est vite rentable quand même. Du coup, euh, bah, c'est pas que tous les jours en fait. <rire> Pour les enfants, ramasser les œufs est devenu un jeu. Oh, oh bah t'as cassé l'œuf <rire> Et quand Margot ne laisse pas tomber la collecte, les œufs servent de base à beaucoup de recettes maison. Le fait maison, c'est un bon moyen pour Clémence de réduire les frais des repas en famille. Là, j'ai mis la farine et le lait. Et après, qu'est-ce qu'on met d'autre Est-ce que tu te souviens Les œufs. Les œufs. Et quoi d'autre L'huile. Il faut mettre un petit peu d'huile quand même. On peut mettre un petit peu de sel aussi. Ce moment de partage est l'occasion d'initier l'aîné, Valentin, à quelques règles d'économie. Et ça, à ton avis, combien ça coûte Combien ça revient, ça 10 euros Plus, moins Moins, beaucoup moins On ne va pas compter les œufs, puisque ça vient de nos poules. Hein C'est ça aussi, il faut le prendre en compte, le fait de, des choses qu'on a nous-mêmes. Allez, ouais, 2 euros si on compte l'électricité et la main-d'œuvre et la confiture et le sucre. <rire> Non, mais c'est important de le savoir euh, là tout de suite parce que c'est comme ça que ça me servira plus tard. Et aussi de se rendre compte que quand on fait nous-mêmes, c'est beaucoup moins cher. Ensuite, euh, des crêpes, c'est super simple à faire. Euh, puis c'est quelque chose qu'il pourra faire euh, plus tard, mmh. tout seul. Voilà, on va laisser reposer quelques instants. Pour améliorer ses fins de mois, Clémence partage tous ses bons plans sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par d'autres mères de famille. Hop, on va sortir ça pour améliorer le son. Le micro-cravate du pauvre. <rire> Elle a commencé ses vidéos il y a 12 mois. Aujourd'hui, tout est bien rodé. Je montre aux gens comment faire des économies et moi, en échange, bah, je gagne de l'argent pour euh, pouvoir faire encore plus d'économies. Bon, et ça marche. Tourner, ça le compte de Clémence ça. avoisine oh, les 20 000 abonnés et lui permet de gagner un petit salaire. J'en ai partout. Alors euh, la, la chaîne elle est monétisée donc ça rapporte euh, de l'argent, ça rapporte euh, en moyenne 400, 400 euros, ça, ça dépend des mois en fait, j'ai fait des mois avec plus et bah, au tout début j'ai fait moins, euh, donc c'est sûr que c'est euh, une rentrée d'argent supplémentaire donc euh, on ne crache pas dessus. Clémence met en ligne une vidéo par semaine. Alors maintenant on va passer à la cuisson des crêpes. Moi, je trouve ça super que maman, elle fasse des vidéos. T'arrêtes pas de le dire, ma mère, elle pèse dans le game. <rire> bah ouais, moi, j'ai conscience quand même de qu'on fait le plus d'économie possible, mais ça me change pas trop, quoi. Si les économies faites par ses parents n'ont pas l'air de déranger Valentin, il rêve tout de même d'avoir un vélo pour son anniversaire, comme son petit frère. C'est beau tu peux me prêter ton vélo Merci. Clémence et David ont compris le message. Mais cette dépense risque de les faire basculer dans le rouge. Actuellement, l'objectif, c'est de mettre de l'argent de côté pour acheter euh, un vélo pour l'anniversaire de Valentin. Car le vélo de Valentin a un prix. Alors Clémence cherche la bonne choix, affaire sur Internet. Ouais, non, c'est au niveau des âges. Quoi. Bah, il veut un vélo avec des suspensions. Et moi, je veux un vélo donc avec des suspensions, mais pas trop cher. <rire> moi, mon budget, euh, 250 euros. J'aimerais bien que ça ne dépasse pas 250 euros. L'anniversaire de Valentin est dans un mois. Cette maman extraordinaire arrivera-t-elle à réunir assez d'argent pour lui offrir le vélo de ses rêves Clémence, Benoît et leurs trois enfants misent sur le fait maison pour économiser. Ils ont transformé en potager une partie de leur jardin. Alors ici, on a une fin de petits pois, ça commence à se terminer. Là ici, on a planté des, des batavia rouges. Derrière, euh, là, ici, ce sont des oignons. Il y a trois variétés d'oignons, des jaunes, des rouges et des blancs. Ici, ce sont des aubergines, c'est une culture en seau aussi. Et je, je mets toujours trois plants dedans. Apprendre à cultiver ses légumes, c'est une aide précieuse pour ce couple qui a des dettes à rembourser depuis la fermeture de sa boulangerie il y a deux ans. La première année qu'on a fait des plantations, ça n'a rien donné du tout, ça restait tout petit. Et depuis qu'on a fait ce système-là, avec un paillage, avec du compost en dessous et du fumier, euh, là, ça pousse super bien. Ce potager représente aussi des valeurs que les parents transmettent à leurs enfants. Hey, Valentin, regarde, on a pas mal de courgettes jaunes et celles-ci, elles, elles grossiront, celles-ci, c'est sûr. Regarde. 
Puis c'est quand même chouette de voir la nature pousser. Tu les vois grandir et puis c'est quand même satisfaisant. Tu veux une tomate au lieu d'aller chercher dans le... dans le sac de tomates que maman elle a acheté, ben, tu vas le chercher directement sur l'arbre. Là mon cœur, regarde. Et si grâce à son potager, Clémence réduit ses dépenses, elle a aussi une astuce pour économiser sur la charcuterie. En achetant de la poitrine de cochon séchée moins de 11 euros le kilo, elle prépare sa propre pancetta pour plusieurs repas. Ça remplace tout, ça va me remplacer les lardons, euh, la charcuterie euh, dans les pizzas, tout ça. Pour une pancetta artisanale qu'on achèterait directement chez le boucher, c'est au moins le double. Donc c'est euh, vraiment tout bénéf de faire ça. Bonne journée Au revoir En cuisine, elle peut compter sur l'aide de Benoît. On retire le sel, on rince, on essuie et après on va assaisonner uniquement avec du thym. Et en fait, le faire nous-mêmes, ça n'a absolument pas le même goût que les lardons qu'on achète déjà tout frit. On va déjà serrer une première fois. Comme ça Génial. Bon ben voilà, tu vas mettre au grenier Et, ben et puis je vais, noter, je vais noter la date. Et c'est Benoît qui prend en charge l'étape cruciale du séchage. Alors là, c'est parti pour 4 semaines minimum et euh, toutes les semaines, eh ben, on vient voir euh, où ça en est. Dans cette famille, tout faire soi-même permet de réaliser des économies nécessaires. Mais le système a aussi ses limites. Alors ben, 280 euros et là, il m'a dit il faut voir pour euh, changer de voiture. C'est vrai ah, Là, ça devient... Ça devient compliqué quoi. C'est quoi qui va pas Du genre des pièces Ouais, ouais, ouais Elle ouais. est trop vieille quoi. Ah bah oui. Ah oui, bah, c'est sûr. Leur voiture a un problème de moteur. Et pour la réparer, il va falloir mettre la main au portefeuille. Ça fait toujours mal de donner 4, 280 euros pour une voiture qui a... 22 ans. 22 ans quoi. <rire> une dépense qui tombe mal, car leurs économies pour le cadeau de Valentin ouais. risquent de s'envoler. Clémence partage immédiatement cette mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. Bon, je vous cache pas qu'actuellement, la meilleure solution, ça serait de gagner au loto. Hein bah, ça fait une, un coup au moral, bien évidemment. Quelques jours plus tard, son témoignage a ému beaucoup de ses abonnés. Au point que certains ont pris l'initiative de l'aider. Donc, euh, tu sais, sur les réseaux sociaux, j'avais fait une story où j'expliquais euh, bah, pour le vélo de Valentin, tu sais que du coup, ça allait être compliqué avec les réparations de la voiture. Oui. Et en fait, spontanément, j'ai reçu des dons. D'accord. Pour euh, nous aider à payer les réparations de la voiture et, et le vélo de Valentin. C'est gentil, hein Ah bah oui, oui, oui donc... Euh... Ouais. Une cinquantaine d'abonnés se sont cotisés. Donc tu vois, bah, 8... Euh... 10, 15, 50, 40, 20. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Franchement, là, euh... moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Euh... En tout, ils ont reçu 1000 euros. De quoi financer à la fois les réparations et le cadeau de Valentin. Tout le monde s'active en cuisine pour préparer l'anniversaire de Valentin. Et même s'il est le héros du jour, il met la main à la pâte. Ça, c'est le gâteau préféré de Valentin. Valentin, il est super simple pour tout ce qui est gâteau. Les fraisiers, les framboisiers, il n'aime pas. Le moelleux au citron, il n'aime pas. Et lui, ce qu'il aime bien, c'est le gâteau au chocolat et la tarte aux pommes. Donc du coup, c'est gâteau au chocolat. C'est bien parce que c'est économique puis c'est super simple à faire. Pour les 12 ans de son fils, Clémence a tout misé sur la simplicité. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Wow. <rire> Car elle sait à quel point son cadeau surprise va lui faire plaisir. J'ai trop hâte d'avoir mon cadeau et je, franchement, je sais pas ce que c'est. Voici ton livre pour les vacances. <rire> euh, J'en ai pour. C'est bon, non Oh, il est beau 
Oh ouais Grâce aux économies qu'elle a réalisées, à sa chaîne vidéo et aux dons qu'ils ont reçus, Clémence et Benoît ont pu offrir à Valentin le vélo à 300 euros dont ils rêvaient. Un VTT avec pas moins de 9 vitesses et même des suspensions. Je suis contente de, de lui avoir fait plaisir, oui. On peut être une famille avec un petit budget, être 5 à la maison et puis bah, réussir à, à offrir un vélo neuf euh, si on s'y met, on peut tout faire. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça, Valentin, c'est super, tu vois. Valentin ne résiste pas, il enfourche son vélo flambant neuf. Clémence a réussi son pari. Oh,